நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அண்டு வேர் ஹவுசிங் ஸ்டோரேஜ் அண்டு வேர் ஹவுசிங் கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் சரக்கு சேமிப்பு மற்றும் பண்டக சாலையிடுதல் ஸோ ஸ்டோரேஜ் இஸ் அனதர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் இன்வால்ஸ் த ஹோல்டிங் அண்டு ப்ரெஷர்வேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் தே ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு டு த டைம் தே ஆர் கன்சியூம்டு சரக்கு சேமிப்பு என்பது இப்பொழுது மிகவும் இன்றியமையாத ஒரு பணியாகி உள்ளது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர் ஹவுஸுங்கிறது என்னது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அதை வந்து இக்னோர் வந்து பண்ண பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அதேமாதிரி சரக்குகள் உற்பத்தி மையங்கள்லேருந்து பகிர்ந்தளிப்பு நிலையங்களிலும் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது அதேமாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சரிங் ப்ளேஸில் வந்து ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற இடத்துல வந்து அங்கே என்ன பண்ணாங்க வேர் ஹவுஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து வேர் ஹவுஸில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வந்து வைக்கிறாங்க ஜென்ரலி தேர் ஆர் தேர் தேர் ஈஸ் ஏ டைம் கேப் பிட்வீன் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கன்சப்ஷன் ஆஃப் குட்ஸு தேர் ஃபோர் தேர் ஈஸ் நீட் ஃபார் ஸ்டோரிங் அ ஸோ ஆஸ் டு மேக் த குட்ஸ் அவைலபிள் டு த கன்சியூமர் அண்டு வே தே வே தே ஆர் ரெக்யர்டு அப்படிங்கிறாங்க அதேமாதிரி பொருட்களின் சுமூகமான எதிர் சுமூகமான அழிப்பினை உறுதி செய்வதற்கு என தேவையை எதிர்பார்த்து இடைநிலை இடைநிலை அவர்களும் பொருட்களை வாங்கி சேமிக்கின்றனர் அதேமாதிரி பொருட்களோட தேவையை பொறுத்து ச சப்ளையை பொறுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்மீடியேட்டர் அப்படிங்குவாங்களே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வாங்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சமநிலை ஏற்ற தேவையை பருவகால தேவையை உடைய பொருட்களுக்கும் சேமிப்பு மிகவும் அவசியமாகிறது அதேமாதிரி என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிங் ஸ்வா ஸ்வாஸ் த மேக் த குட்ஸ் அவைலபிள் டு கன்சியூமர் அண்டு வந்து வந்து ஆர் ரெக்யூர்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்போ வந்து சமநிலையற்ற தேவைனாக்கா நம்மளுக்கு எப்பயுமே தேவையாக வந்து இருக்காது அது எப்பயாச்சும் அந்த சீசனில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும் அந்த குடிச்சு வந்து நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட குடிச்சு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு அப்படிப்பட்ட குடிச்சு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வந்து வைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேர் ஹவுஸ்னால் வேர் ஹவுஸ் கிரியேட் டைம் டைம் இன்ட்ரிலிட்டி பை ஸ்டோரிங் த குட்ஸு த்ரூ அவுட் த இயர் அண்டு ரிலேசிங் தம் அஸ் அண்டு வென் தே ஆர் நீடட் வேற ஹவுஸ் வந்து நம்ம என்ன யூட்டிலிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணுது டைம் யூட்டிலிட்டி என்ன பண்ணுது கிரியேட் வந்து பண்ணுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து எத்தனை டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவரல் டைப் ஆஃப் வேர் ஹவுஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் குட்ஸு விச் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸு பிக்சர் பிக்சர் வேர் ஹவு சாரி ப்ரைவேட் வேர் ஹவுசஸ் பப்ளிக் வேர் ஹவுசஸ் பாண்டட் வேர் ஹவுசஸ் தனியார் பண்டக சாலை பொது பண்டக சாலை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாண்டட் வேர் ஹவுஸ்னாக்கா என்னென்னு சொல்லிட்டு அது வந்து தக்க வைக்கும் பண்டக சாலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் தேர் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஹெல்ப் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட் இன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஃப்ரம் த ப்ரொடியூஸ் டு கன்சியூமர் தேர் ஆர் நாட் டைரெக்ட்லி கனெக்ட் வித் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸு அண்டர் திஸ் கேட்டகரி த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தியாளர்களிலிருந்து நுகர்வோருக்கு கொண்டு செல்வதற்கு உதவி புரியும் பணியை துணை பணிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது குட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை ப்ரொடியூசர்கிட்ட வந்து கன்சியூமருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எது வந்து ஹெல்ப்பாக வந்து இருக்கோ எந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு இருக்கோ அது என்னன்னு சொல்லி போயிடணும் ஃபெசிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி மேலும் இத்தகைய பணியை உடனே நேரடியாக பண்டங்களை மாற்றம் செய்வது அல்ல இவர்களை கீழ்கண்டவருக்கான நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸை வந்து என்ன பண்ண முடியாது நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பண்ண முடியாது எது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லி இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட்டு
ஃபினான்ஸிங் ஃபினான்ஸிங் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபினான்ஸிங் அடுத்தது டிஸ்க் பியரிங் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாண்டர்டு கிரேடிங் பிராண்டிங் பேக்கிங் ப்ரைஸிங் இதை தமிழில் நிதியிடல் இடலை நிதி போட்டு என்ன பண்ணுது ரிஸ்க் வந்து அதை வந்து நம்ம சா பார்த்துக்கிறோம் மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணுறோம் அது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் தரப்படுத்துதல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிரேடிங் கிராண்டி கிரேடிங் வகைப்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் பிராண்டிங் பேரிடுறோம் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பண்ணுறோம் கட்டுமம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் விலையிடுறோம் ப்ரைஸிங் இதுதான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டிங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸு அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்ட்டு ஃபினான்ஸிங் அதில் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் என்னது ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபினான்ஸிங் ஃபினான்ஸிங் ஃபினான்ஸ் லாங் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி வந்து கொடுக்கும்போது என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் மீடியம் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸ் இது வந்து ஃபினான்ஸிங்கில் நெக்ஸ்ட்டு ரிஸ்க் பியரிங்கில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுது இப்போ தமிழில் நீண்ட கால நிதியிடல் மத்திய கால நிதி நிதியிடல் குறுகிய கால நிதியிடல் அதேமாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஸ்க் பியரிங் ரிஸ்க்கு பியரிங் ரிஸ்க் பியரிங்னா தமிழில் இடரேற்றல் ஃபஸ்ட் ஒன் ரிஸ்க்கு அரைசிங் அரைசிங் ஃப்ரம் இயற்கை இடர் அதேமாரி நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் 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 கிளைமேட்ஸ் அதை இயற்கை இடர் அதேமாரி டைம் ரிஸ்க் டைம்னு கால இடர் அடுத்து பிளேஸ் ரிஸ்க்குனாக்கா டைம் சார்ந்த இடர் அடுத்து காம்படிஷன்னாக்கா போட்டி இடர் அதேமாரி ஹூமன் ரிஸ்க்குனாக்கா மனித இடர் அடுத்து பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னாக்கா அரசியல் இடர் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைம் ரிஸ்க்கு டைம் ரிஸ்க்னா கால இடர்பாடு பிளேஸ் ரிஸ்க்குனா இடம் சார்ந்த இடர்பாடு காம்படிஷன் ரிஸ்க்குனாக்கா போட்டி இடர்பாடு ரிஸ்க் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டிமாண்டு தேவை மாற்று இடர்பாடு ரிஸ்க் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டிமாண்டு இயற்கை சார்ந்த இடர்பாடு ரிஸ்க் அரைசிங் ஃப்ரம் நேச்சுரல் கிளைமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனித தொடர்பான இடர்பாடு இயற்கை சார்ந்த இடர்பாடு அடுத்தது உமன் ரிஸ்க்குனாக்கா மனித தொடர்பான இடர்பாடு பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசியல் சார்ந்த இடர்பாடு அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அக்கார்டிங் டு கிளார்க் அண்டு கிளார்க் கிளார்க் மார்க்கெட் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் ஆல் த ஃபேக்டு எஸ்டிமேட் ஒப்பீனியன் அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் நியூஸ் ஃபீன் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் குட்ஸு மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன்னா கிளார்க் அண்டு கிளார்க்குங்கிறவங்க என்ன வந்து சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்தை என்பது சந்தை தகவல் என்பது பொருட்கள் சந்தையிடுவது தொடர்பான உள்ள உண்மைகள் எதிர்பார்ப்புகள் எண்ணங்கள் மற்றும் அனைத்து இதர தகவல்களையும் உள்ளடக்கியது ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்குது அது வந்து ஆல் ஃபேக்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா அது வந்து இன்க்ளூட் வந்து பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஒப்பீனியனு எஸ்டிமேட்டு அது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இன்க்ளூட் வந்து பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அதாவது ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் மீன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் சர்டைன் ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்ட குவாலிட்டி ஆஃப் கமாலிட்டி த குவாலிட்டி மே பி டிடர்மைன் அண்ட் த பேஸிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர் லைக் சைஸு டேஸ்ட்டு அப்பீரன்ஸ் எக்ஸட்ரா இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தரப்படுத்துதல் தரப்படுத்துதல் என்பது பொருட்கள் பொருட்களை இயல்பான தரத்தின் அடிப்படையில் பிரித்து அமைப்பது ஆகும் அந்த உருசை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து பிரித்து வந்து எடுக்கிறது குவாலிட்டியான ஸ்டாண்டர்டாக ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு இருக்குது இல்லை அது மாதிரி குருசை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் வைஸில் என்ன பண்ணுறோம் தண்ணியை வந்து பிரித்து வந்து எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள் தரப்படுத்துவதில் பல காரணிகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அதே மாதிரி குருசை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுறதுல நிறைய வந்து டிட்டர்மைன் வந்து இருக்குதுங்கிறாங்க அதாவது பொருட்களின் அளவு வண்ணம் சுவை மற்றும் அதன் தோற்றம் போன்றவைகளாம் அதான் பொருட்களோட சைஸு சைஸ் வாரியா பெருசு அதோட கொஞ்சம் பெருசு சின்னது அதோட சின்னது அப்படிங்கிற சைஸில் கலர் டார்க்கு லைட் லைட்டு டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் 
நல்ல டேஸ்ட்டாக தெரியும் மோர் சுமாராக இருக்கும் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி அப்பீரியன்ஸாக தோற்றம் தோற்றத்தில் வந்து எப்படி இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே மாதிரி கிராடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராடிங்மே கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் இன் டு த சர்டன் வெல் டிஃபைண்ட் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க வகைப்படுத்துதல் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தர அலகுகளின் அடிப்படையில் பொருட்களை பல வகைகளாக பாகுபாடு செய்தலே வகைப்படுதல் எனப்படும் அந்த நம்ம வந்து டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய உட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிர்ணயம் சிட்ட தர அலகுகள் ஸ்டாண்டர்டை ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் தனித்தனியாக என்ன பண்ண ஸ்டாண்டர்டாக இந்த ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி செகண்ட் குவாலிட்டி தேர்ட் குவாலிட்டி என்ன பண்ணியிருப்போம் தனித்தனியாக என்ன பண்ணியிருப்போன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வச்சுருப்போம் அது தனித்தனியாக என்ன பண்ணுறோம் பாகுபடுத்தி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து காட்டுறோம் அதே மாதிரி பிராண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெயரிடல் சரியா பிராண்டிங் மீன்ஸ் கிவிங் எ நேம் ஆர் சிம்பிள் டு ப்ராடக்ட் இன் ஆர்டர் டு டிஃப்ரெண்டேஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்டேஷன் டு இட் ஃப்ரம் காம்படிஷன் ப்ராடக்ட்டு அதில் பிராண்டிங்னாக்கா பெரிய போட்டி பொருட்களிலேருந்து வேறுபடுத்தி காண்பதற்கு ஒரு பேரோ அல்லது வணிகக்குரியோ இடப்படுகிறது இதனே பெரிய இடப்படுகிறது அந்த பிராண்டை வந்து இது நம்மளோட பிராண்டின் வந்து மக்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து பண்ணி காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு நேம் வந்து வைக்கிறோம் அதே மாதிரி போய் சோப்பு சாம்பு ஃபுட் ஐட்டம் மசாலா ஐட்டம் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொன்றுக்கு எப்படி இருக்குது தனித்தனியாக பிராண்ட் நேம் இருக்குதுல்ல அதான் சொல்கிறது அதே மாதிரி பேக்கேஜிங் அப்படின்னு பண்ணால் பேக்கே பேக்கிங் மீன்ஸ் ரப்பிங் அண்டு க்ரியேட்டிங் ஆஃப் குட்ஸ் பிஃபோர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குட்ஸ் ஆர் பேக்கடி இன் பேக்கடி இன் பேக்கேஜ் ஆர் கண்டெய்னர் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடக்ட் தம் அகேன்ஸ் பேக்கேஜ் லீக்கேஜ் ஸ்பாயில்கேஜ் அண்டு டேமேஜ் ஆஃப் எனி கைண்ட்ஸ் கட்டும பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு முன் எளிதில் கையாளுவதற்கு ஏற்றவாறு உரையிடுவதே கட்டுமம் எனப்படுகிறது அந்த குட்ஸை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதை ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ண அதை வந்து ரப் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து நம்ம வந்து பேக்கிங் வந்து பண்ணுறோம் மேலும் பொருட்களை பாதுகாக்கும் வகையில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் மேற்கொள்ளா மேற்கொள்ளா மேற்கொள்ளால் மேற்கொள்ளல் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் வராமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சக்ஸஸாக ஒரு என்ன பண்ணுவோம் சேஃப்டியை வந்து அதை வந்து பேக் பண்ணி வந்து வைக்கிறோம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொருட்கள் உடைதல் வீணாத கசிவு ஏற்படுவது மற்றும் சேதம் ஏற்பு போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாப்புதராக கட்டமைப்பு செய்யப்படுகிறது இதெல்லாம் வந்து என்னது பிரேக்கேஜிங் லீக்கேஜிங் ஸ்பாய்லேஜிங் டேமேஜ் இதெல்லாம் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ராடக்ட்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸிங் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைஸிங்னா விலை விலையிடல் ப்ரைஸிங் இஸ் ப்ரஹப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் டேக்கன் பை பிஸ்னஸ் மேன் அதே மாதிரி விலை நிர்ணயம் செய்வது தொடர்பான முடிப்பது வணிகர்களின் முக்கிய பணியாகும் அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ப்ரைஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் த டிசிஷன் அப்பான் விஷ் த சக்ஸஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் ஆஃப் அண்ட் என்டர்பிரைசஸ் டிபெண்ட்ஸ் டு ஏ லார்ஜ் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இத்தகைய முடிவானது அமைப்பின் வெற்றி அல்லது தோல்வி நிர்ணயிப்பதில் அதிக அளவு சார்ந்து உள்ளது அதே மாதிரி இந்த ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதில் நிறைய வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் இருக்கும் ஃபெயிலியர் வந்து இருக்குது நார்மலாக இருந்தது தான் என்ன பண்ண முடியும் அது வந்து நல்லா வந்து மூந்து ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஃபோர் ப்ரைஸ் மஸ்ட் பி ட்ரெமைண்ட் ட்ரெமைண்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் டேக்கிங் டேக்கிங் ஆல் த ரெலவெண்ட் ஃபேக்டர் இன் டு கன்சிடரேஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அனைத்து காரணிகளையும் கருத்தில் கொண்டு விலை நிர்ணயம் தொடர்பான முடிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது எல்லா ட்ரெமைண்டும் நம்ம வந்து மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து எல்லா ஃபேக்டரையும் மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரைஸ் வந்து டிட்டர்மைண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க இதை என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு அப்படிங்கிறாங்க ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் 